ഹലോ എവറി വൺ പ്രിഫിയ സ്റ്റഡിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു മൂവിംഗ് ചാർജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതോടൊപ്പം ഒരു മൂവിംഗ് ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് അഥവാ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചാർജ് ആണ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് അത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒരു ചാർജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓസിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തിരിച്ച് ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ആകും അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഈ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എടുത്ത ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യവും കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്ന
diffraction polarization reflection refraction interference diffraction polarization തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആര് ഷോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആര് കാണിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കാണിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കാണിക്കും അത് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഷോ ചെയ്യും എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് എനർജിയെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എനർജിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് കഴിയും അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ക്യാരി എനർജി ഫ്രോം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് കഴിയും എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ലൈറ്റ് വേവ്സ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് എനർജിയെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് വേവിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ നേച്ചറിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നാലാമത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ ക്യാരി എനർജി ഫ്രോം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എനർജിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ത്രീ ഇൻഡു ടൺ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻഡു ടൺ റേഷ്യു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെ സി അവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നും നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വെലോസിറ്റി സിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ അവിടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടറിൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പഠിച്ചത് ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സീറോ എന്ന് പറയും അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ എന്ന് എന്ന ഇക്വേഷന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടൺ റേഷ്യു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വൈ ആക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇ എക്സ് എന്നും വൈ ആക്സിൽ ബി വൈയും എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇ എക്സിന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്നതാണ് ഇ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഈ സൈൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്ന ഈ വാല്യൂ ഇതെന്താണ് ഫേസ് ആംഗിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഇവിടെ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ആംഗിൾ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇ എക്സ് അതായത് എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ബി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്നതാണ് വൈ ആക്സിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി
ഇതുപോലെ ഈ മോഡലിൽ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ മോഡൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മോഡലിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ കെ എസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ കെക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു കെ ഇസ് ടു പൈ ഡി വാർ ബല്ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് കെ ഇസ് ടു പൈ ഡി വാർ ബല്ലാംഡ എന്നത് ഓക്കെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് പറയാം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ കെ ഇസ് ടു പൈ ഡി വാർ ബൈ ലാംഡ എന്നതാണ് കെ യുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചാർജസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് എന്ത് ആവശ്യമില്ല മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കാണിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദ ക്യാരി എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എനർജി ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേവ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്താണ് കാരി ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ത് കാരി ചെയ്യുന്നു എനർജിയെ കാരി ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എനർജി കാരി ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് പറ്റും അടുത്തത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാ പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി സെലക്ടറിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സീറോ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രീ സ്പേസിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ടും എഴുതി ഈ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബി